Assalamu alaikum aziz okuçular. Bugün sizler bilen kvant fizikasının barpa buluş mavzusu bilen tanışamız. Kitap daftarları izi alın. Kitaptan 135. ve 136. betlerini açın. Bu yılda kvant fizikasının barpa buluş tarihi hakkında az yine malumatlar keltirilgen. Fizikanı bana bir neçe yıldır ki organ etken bulsengiz, bilasız ki fizikat cüde kop bölümlerden ibarat. En kadimi bölümleri mekanika, optika, elektrodinamika, termodinamika kabı bölümleri mavcuttur. Kvant fizikası ise anaşılar içi de en yaş bölüm saplanadı. O bar yoğu 120 yaşta. Kvant fizikasının Payda buluş tarihi orta asırlarga yani asosan 17. asırga borib taqaladi. Bu vaqtga kelib, yorug'lik fizikasi haqida turli ta'limotlar yuzaga keldi va ular ikkita oqimga bo'lindi. Bu ta'limotlarning birinchi oqimi Isaac Newton tomonidan tuzilgan bo'lib, yorug'likning korpuskulyar nazariyasi deb ataladi. Korpuskula so'zi Kadimgi latın sözüden alıngan bulup, zerreçe digen mananı bildiradi. Bu nazariyaga kore, Isaac Newton yorulikini hudda su ve hava singeri zerreçeler akımıdan ibaret deyip aldı. İkinci nazariyanı taraf darı, yaş alım Gugens bulup, o yorulikini fazada tarqalı uçı tulqından ibaret deyip aldı. Bu ikili nazariye bir-biri üstüden malum bir davırlarda galip oldu, malum bir davırlarda ise mağlubiyetki uçuradı. Isaac Newton dispersi hadisasını kâşf ettiği, yani yorulikini kemalek renklerge acrarış hadisasını kuzata aldı, tacibeler utkazdı, lekin korpuskuliyar nazariye arkali onun mahiyatını toluk açıp bir almadı. Tolkan nazariyası bu interferensiya, difraksiya, dispersiyanın hadiselerini çöntürü bir ağladı. Siz bilen avvalgi derslerde bu hadiseler bilen tanışıp ottik. Lekin indi malum bir hadiselerge kelgendi ise Tolkan nazariyası hem oksiyi başladı. 19. asırının ahırı, 20. asırının başlarına gelip klasik fiziki asası ve çöntürü bulmayı kalı digen bir katar Tajibe malumatları toplandı. Bu large misal kılıp oladigen bu seyik fatı efek, rengen nurları, bu nurlar sizge tanış, yakında urgendik bu nurlarına. Yani 1895 yılı neymiş olma velgelim rengen tamamıdan kâş yetildi. Radioaktivlik ve başka hadiselerini indi klasik fiziki kanunları bilen çöntürü bir bulmayı kaldı. Ularını iki grup ki acıratış mümkün bu hadiselerini. Birinci grup hadiseler yorulik ve mikro zararlarının korpuskuliyar tolkın dualizmi bilen bağlıq değil adı. Yani yorulik korpuskuliyar tolkın dualizmi digeni, o bazen uzun zarıçalar kabı, bazen ise tolkın kabı tutuşu malum buldu. İkinci grup ise klasik tasavvurlar asaslı turgun atomlar mavcudligini, ve onların spektrlerdeki kanuniyetlerini çöntürü bir mesleği bilen bağlıq edi. Uş bu iki grup hadiseler arası da bağlanışını tapış ve onların yegane nüqteyi nazardan çöntürü aladigen nazarı yaratışki bulgen ürünüşler ahır akıbat fizikada kvant nazariyasını payda buluşuge alıp geldi. Bana şundi muamalardan biri termodinamikada ıssıqlik muvazanat muamması buldu. Yani bir neşte cisimler ıssıqlık almasını yatken vaxtı da onlar arası da ıssıqlık muvazanatı yüzüge keliş gerek. Yani bu digan onların temperaturası denilmiş gerek. Lekin bazı bir şundi cisimler bor ki, mesela kuyoşki oğuşigan cisimler ozadan ıssıqlık tarqatadı. Onun atrafı degi planetalar, onların yıldaşları, astroidler, Kometalar ve meteorlar bu ısıqlıkını oladıyor, lekin kıyaş bilen ısıqlık muvazanatıge kelmeydi. Bana şimdi hadiselerini klasik fizike nazariyası asası da çöntürüp bulmayı kaldı. 
mana shuning uchun kvant nazariyasini paydo bo'lishiga zamin yaratila boshlandi. Kvant fizikasini yuzaga kelishida bir qator olimlarning mehnatlari juda ham ulkan. Mana shu olimlardan bu birinchisi albatta nemis olimi Max Planckni tiliga olamiz. Chunki kvant fizikasini asoschisi Max Planck hisoblanadi. Albert Einstein, Stoletov, rus olimi Amerikalik Rezerford, Danialik Nils Bohr, Kurchatov rus olimi, Basov, Vyam Rus, Prokhorov rus olimlari va Towns amerikalik olimlar mana shu kvant fizikasini yaratishda juda katta hissa qo'shgan. Hurmatli o'quvchilar, sizlar Nobel mukofoti qanday mukofot ekanligi haqida ma'lumotga egasiz. To'g'rimi? Albatta, Nobel mukofoti Fanlarda eng büyük kashfiyotlar qilgan olimlar uchun taqdirlash sifatida beriladi. Yüksek mukofot hisoblanadi. Fizika sohasida Nobel mukofotini olgan olimlarni asosiy qismi esa kvant fizikasida yangiliklar yaratishgan ekan. Ana shulardan biri albatta birinchilardan bu Albert Einstein va Max Planck hisoblanadi. Yorulikni kvant tabiatini tushuntirishda issiqlik nurlanishi qonunlarini tushuntirish bu Maksvelni elektrodinamikasida ham juda ko'p qiyinchiliklarga olib keldi. Nurlanayotgan jism o'zini issiqligini atrofdagi jismlarga tarqata boshlaydi. Lekin mana shu tarqatayotgan issiqliklari to'lqin uzilikleri bo'yicha, ya'ni issiqlik energiyasi to'lqin uzilikleri bo'yicha bir xilda taqsimlanmas ekan. Barcha to'lqin uzilliklarda har xil bo'lib, aniq temperaturaga bog'liq bo'lmagan taqsimot qonuniga bo'ysinadi. Siz bilan elektromagnit to'lqinlar shkalasini o'rgandik. Agar eslasangiz, bu elektromagnit to'lqinlar shkalasida qator elektromagnit to'lqinlarini joylashuvi, ya'ni to'lqin uzunliklari va chastatalariga mos holda joylashuvlari ko'rsatilgan. Bularga radio, televizion to'lqinlar, keyin esa ultra binafsha, infra qizil, ko'rinuvchi yorug'lik to'lqinlari, rentgen nurlari, atom va yadro nurlari, radioaktiv nurlanishlar kiradi. Bu nurlanishlarni bog'lanishda maksimal nurlanish energiyasi ularni temperaturasiga bog'liq bo'lgan holda to'lqin uzunliklari bo'ylab bir xilda taqsimlanmas ekan. Mana bu Vin tomonidan aniqlangani uchun bu Vinning siljish qonuni deb ataladi. Vinning siljish qonuni quyidagicha belgilanadi. Lambda m ko'paytirilgan T Lambda bu grekçe harf tolqun uzunligini bildiradi. Kichkina m indeksda turgani bu maksimal degan ma'noni bildiradi. Katta t bilan temperatura ko'rsatildi. Bu teng bo'ladi b ga, ya'ni lotin harflarda kichkina b bilan belgiladik. Bu vin doimiysi deb ataladi. Lambda b m temperaturaga teskari bog'langan bo'lib Nurlanish energiyasini maksimumiga to'g'ri keladigan to'lqin uzunligini bildiradi. Ya'ni nurlanish energiyasining eng ko'p qismi to'g'ri keladigan to'lqin, ya'ni uzunligi ega bo'lgan nurga tegishlidir. Bu Vin doimiysini qiymati esa b barobar 2.1000 dan 898 ko'paytirilgan 10 ni minus 3-chisi metr ko'paytirilgan kelvinga tengdir. Vin siljish qonuniga ko'ra to'lqin uzunligi absolyut temperaturaga teskari proportsional va Vin doimisi esa proportsionali koeffitsienti sifatida kiritilgan. Vinning siljish qonuniga ko'ra quyoshdagi eng maksimal to'lqin uzunligi qaysi nurga to'g'ri kelishi aniqlangan. Bu 450 nanometrga ega bo'lib, bu yashil rangdagi nurga to'g'ri kelar ekan. Maksvel nazariyasi faqat uzun to'lqinlar uchungina to'g'ri bo'ladi, lekin endi qisqa to'lqinlarga kelganda esa bu nazariya ham oqsay boshlaydi. Bu muammolarni hal qilishda nemis olimi Max Planck butunlay o'zgacha yo'l tutdi. 
U umuman klasik fizika va elektrodinamika qonunlaridan voz kechdi va yangi asrga yangi qonuniyatga qadam qo'ydi. Ya'ni klassik fizikaga zid g'oyani ilgari surdi. U qizdirilgan jismning nurlanishi va yutishi uzluksiz ro'y bermaydi dedi. Ya'ni bu nurlanish ham, yutilish ham porsiyalab, ya'ni ulush ulushi bilan yutiladi, ulush ulushi bilan nimadir nurlaydi deb aytadi. Ya'ni masalan bir jism yorug'lik nurlarini yoki yorug'lik energiyasini ma'lum bir porsiyalar bilan yutsa, u qizdirilganda xuddi shu nurlanishni xuddi shunday porsiyalar bilan yana tashqariga chiqaradi. Planck nazariyasiga ko'ra, kvant energiyasi yorug'lik chastatasiga to'g'ri proporsional va bu yorug'lik energiyasini eng kichkina bo'lgan qiymatini kvant deb atadi. Kvant bu jismning yutilish yoki nurlanish energiyasining eng minimal qiymati. 1900-yili Max Planck 1900-yili aynan 14-dekabr kuni Germaniyada, ya'ni Berlinda fizika birlashmasi anjumanida nutq so'zladi va ana shu klassik fizika Maxwell elektrodinamikasidan butunli voz kechgan holda umuman butunli boshqa ma'noga ega bo'lgan kvant nazariyasini tushuntirib berdi. Kvant nazariyasini, ya'ni kvant degan so'zni u birinchi marotaba ana shu anjumanda ishlatdi va barcha olimlarni hayratga soldi. Shuning uchun 1900-yil 14-dekabr kvant fizikasini tavallud kuni deb hisoblasak bo'ladi. Agar bu kungacha hisoblasak, u bor yo'g'i 120 yoshga to'libdi. Kvant energiyasi bu to'g'ri kelgan, ya'ni har bir porsiyaga to'g'ri kelgan eng minimal energiya bo'lib, yorug'lik chastatasiga to'g'ri proporsional. Proporsionallik koeffitsienti sifatida H kattalik kiritildi. Bu Planck doimiysi bo'lib, uning qiymati 6.000 dan 626 ko'paytirilgan 10 darajasida -34 jul ko'paytirilgan sekundga teng. Planck jismning nurlanishi va yorug'likning yutishi uzlukli bo'ladi dedi. Uzluksiz emas, ya'ni uzlukli porsiyalar bo'ladi dedi. Nurlanish energiyasining to'lqin uzunligi bo'yicha taqsimot qonunini yaratdi. Va shu bilan birgalikda Planck kvant fizikasini 3 qismga bo'ldi. 3 qismga. Kvant optikasi elementlari bu birinchi qismi, ikkinchisi atom va atom yadrosi bo'limi va uchinchisi yadro energetikasi bo'limlariga ajratildi. Biz hozirgi kunda ham kvant fizikasini o'rganishda mana shu uchta bo'limga bo'lgan holda o'rganamiz. Kvant fizikasini yaratilishi zamonaviy ilmiy texnikada bir revolyutsiyani amalga oshtirdi desak bo'ladi. Jumladan yapon fiziki Esaki tomonidan tunnel efektining yarim o'tkazgichlarda qo'llanilishi tranzistorlarni paydo bo'lishiga olib keldi. Mana endi hozir nima uchun kerak bizga kvant fizikasi degan savolga javob topamiz. Ya'ni bizning hayotimizda u juda muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchisi, yapon fiziki Esaki tomonidan tunnel efektining yaratilishi tranzistorlarni paydo bo'lishiga olib keldi. Tranzistorlarni paydo bo'lishi nima uchun olib keladi? Demak, tranzistorlarni paydo bo'lishi birinchi navbatda elektr energiyasini ixtisos qilishimizga va undan tashqari hozirgi zamonaviy qurilmalarni ancha ixshamlashishiga, ularni yengillashishiga va yana juda ko'p qulayliklarga olib keladi. Radiotexnikada revolyutsiyani mana amalga oshirdi deyilvat. Hozirgi kunda nanotexnologiya degan so'z ko'p ishlatiladi. Nanotexnologiyaning rivojlanishida ham kvant mexanikasi alohida o'rin tutadi. Nanotexnologiya degani juda kichik degani, nano bu milliarddan bir ulushni bildiradi. Juda kichik degan ma'noni anglatadi. Jumladan hossalari oldindan ma'lum bo'lgan moddalar hosil qilishda bu narsani qo'llash mumkin. 2010-yili mana shunday nanotexnologiya sohasida alohida kashfiyot qilgan Geim va 
Navasyolovlar tomonidan grafen moddasini kashf qilinishi natijasida ular Nobel mukofotiga sazovor bo'ldilar. Bu o'ta mustahkam modda bo'lib, yuqori elektr o'tkazuvchanlikka ega, bu esa kelajakda ilmiy texnika taraqqiyotini yanada rivojlantirishda o'z hissasini qo'shadi. Keling, mana shu mavzuni agar tushunarli bo'lsa, mustahkamlash uchun Derslikten 6. maşkını açamız ve şu mavzuge mas bulgen 8. masalasını siz bilen bir gelikte yeçemiz. Tolkun uzunluğu 3 kopetirligen 10 derecesi minus 7 metrge doğru kele uçı yarolik nuri kvantını energiyasını anıqlayın. Berilgen kattaliklerini yazı valamıza. Lambda barabar tolkun uzunluğu 3 kopetiru 10 derecesi minus 7 metr. Asasi birlikte bölgenli üçün ozu da koladı. Tolkun uzunluğundan taşkarı bizeye yorulik tezliği kerey boladı. Bu S harfı bilen belgelen adı 3 kopa etirilgen 10 derece 8 metr taksım sekund keteyin. Bizge yana plank doymiz kerey. Bu 6 butun 10'dan 6 dip yaklıtlap olamız. Kopa etirilgen 10 derece minus 30 tur. Joel kopa etirilgen sekund keteyin. Energiyanı topşımız kerey. Bize ki kere buladıgın ikte formula var. Asasî formülümüzde enerjiye bilen çastatan bağlı uçu, kvant enerjisi formülası ve bu yerden çastata birilme gelgi uçu, çastata bilen tolkun uzunluğunu bağlı uçu ikinci formülünü kırıtamız. Yani nü barabar, s taksım lambda. Örneğe koysak, e barabar, h s taksım lambda formülümüz hasıl buladı. Hop. Birinci çasta taksaplandı, yani 3 kopa etirliğe 10 derece 8 metr taksım sekund. Bolamız 3 kopa etirliğe 10 derece minus 7 metrge. 3 bilan 3 kıskaradı, metr bilan metr kıskaradı. Bir taksım sekund ise gers mi bir adı? Bu hz adı bir yazıladı. Demek bu nurunu çasta tası 10 derece 15 gers keteyin. Yani şimdi energiyanı kısaplayımızı 6 bütün 10'dan 6. Kopa etirilgen 10 derecesi minus 30 tur. Joule kopa etirilgen sekund. Kopa etiramız 10 derecesi 15 gerske. Gers bilen sekund kıskarıp getirdi. Joule koladı. Bu yerde minus 30 turdan 15'ine ayırıp taşırsak minus 19 koladı. Demek bu kvantinin, yorulik kvantinin energiyası 6 bütün 10'dan 6. Kopa etirilgen 10 derecesi minus 19 Joule kopya etirilgen sekund kettin. Bana bu şu kvant energiyasını topuş bu içe masalarını yeçeme. Hürmetli okuçular, eğer de mavzu çınarlı bulsa, siz yendi 11. sınıfsız, demek iştimai tarmaklardan ha, bana şu kvant fizikasını yaratılışı, onge hızı koşken alımlar, Nobel mükafatıge sazavar bulgen alımlar hakkıdegi malumatlarını toplayıp, bu yüzden bir küçükken egini malumat nama, yani referat hasıl kılın. Bana şu mavzu bu içe, uyge vazife, şu mavzunu ahiredegi savallarge cevap tapış ve beşte test tuzuştan ibarattır. Etibaringiz için rahmet, salamat bulin.